ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকে আমরা পড়ব ক্লাস এইট সায়েন্সের চ্যাপ্টার এইট কেমিক্যাল রিয়েকশন শুরুতে দেখে নেই আগে চ্যাপ্টারের মধ্যে কী কী আছে চ্যাপ্টারটার মধ্যে শুরুতে যদি আমরা মেন টপিকগুলো একটু দেখি শুরুতে হচ্ছে সিম্বল ফর্মুলা ভ্যালেন্সি রেডিকেলস রুলস অফ রাইটিং কম্পাউন্ড রুলস অফ কেমিক্যাল ইকুয়েশন কেমিক্যাল রিয়েকশনের মধ্যে টোটাল পাঁচটা রিয়েকশন আছে এগুলো নিয়ে আমরা আজকে আমরা ডিসকাস করব শুরুতে একটু দেখে নেই চ্যাপ্টারটা পড়তে গেলে আমাদের শুরুতে যা না জানলেই নয় শুরুতে টোয়েন্টি এলিমেন্টস পড়তে হবে টোয়েন্টি এলিমেন্টস এমনভাবে মুখস্থ থাকতে হবে যাতে আমরা মুহূর্তের মধ্যে বলে দিতে পারি কোন এলিমেন্টটা কত কত নম্বর সিরিয়াল আছে তো এটা যদি আমরা একটু দেখতে যাই শুরুতে আমাদেরকে দুইটা টপিক জানতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাটম একটা হচ্ছে মলিকুল এটা ছোট ক্লাসের পড়া আমরা আগেই দেখে এসেছি তো অ্যাটম কি মলিকুল কি কোনো একটা এলিমেন্টকে যদি ছোট করতে করতে কোনো একটা সাবস্টেন্সকে ছোট করতে করতে যদি এত ছোট করা হয় যে সে লাস্ট যে পোর্শনে গেলে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে পারে তাকে বলা হয় মলিকুল আর মলিকুলকে আরও ছোট করে ফেললে তখন সে হয়ে যায় অ্যাটম লাস্ট যে পোর্শনে গেলে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে পারবে কোনো একটা সাবস্টেন্স তখন তাকে বলা হয় মলিকুল আর মলিকুলকে আরও ছোট করে ফেললে সে হয় অ্যাটম এখন অ্যাটমের শর্ট ফর্মকে বলে সিম্বল অ্যাটমের শর্ট ফর্মকে বলা হয় সিম্বল আর মলিকুলের শর্ট ফর্মকে বলা হয় ফর্মুলা এখন আমরা এখানে এই সিম্বলের ফর্মুলা নিয়ে ডিসকাস করছি তার মানে সিম্বল হচ্ছে অ্যাটমের শর্ট ফর্ম মলিকুলের শর্ট ফর্ম হচ্ছে ফর্মুলা আমরা যে এখানে দেখছি হাইড্রোজেনের সিম্বল এইচ হিলিয়ামের সিম্বল এইচ হি লিথিয়ামের সিম্বল এলাই এগুলো সব সিম্বল এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ফর্মুলা আছে তবে মনে রাখতে হবে পাঁচটা এলিমেন্টের ফর্মুলা লেখার ক্ষেত্রে পাশে টু লিখতে হয় এটা হচ্ছে এইচ টু এন টু ও টু এফ টু অ্যান্ড সিএল টু এই পাঁচটা ছাড়া বাকি সবগুলারই সিম্বল অ্যান্ড ফর্মুলা সেম বাকি সবগুলারই সিম্বল অ্যান্ড ফর্মুলা সেম শুধু এই পাঁচটারই সিম্বল আলাদা বাট ফর্মুলা লিখার সময় সাথে টু লিখতে হয় তাহলে শুরুতে আমরা দেখলাম সিম্বল কি অ্যান্ড ফর্মুলা কি সিম্বল হচ্ছে অ্যাটমের শর্ট ফর্মকে বলা হয় সিম্বল আর মলিকুলের শর্ট ফর্মকে বলা হয় ফর্মুলা সাসেজ হাইড্রোজেনের সিম্বল হচ্ছে হাইড্রোজেনের সিম্বল হচ্ছে এইচ অ্যান্ড হাইড্রোজেনের ফর্মুলা হচ্ছে এইচ টু ম্যাগনেশিয়ামের সিম্বল হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের সিম্বল এম জি অ্যান্ড এখানে ফর্মুলাও এম জি শুধু পাঁচটার কথাই শুধু মনে রাখতে হবে যে পাঁচটার সাথে টু বসে বাট এটা ওয়ান টু টোয়েন্টি নম্বর এলিমেন্টের মধ্যে বাকি এলিমেন্টগুলোর মধ্যে একটু ডিফারেন্ট আছে সেটা পরে দেখবে তোমরা উপরের ক্লাসে গেলে শুরুতে হচ্ছে তাহলে দেখলাম আমরা সিম্বল অ্যান্ড ফর্মুলা এরপরে যদি আমরা এরপরে যদি আমরা ভ্যালেন্সি দেখি এরপর আমাদেরকে জানতে হবে ভ্যালেন্সি কি ভ্যালেন্সি হচ্ছে কোনো একটা অ্যাটম যতটা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাটাস্ট করতে পারে দ্য ক্যাপাসিটি অফ এলিমেন্ট হুই বাই হুইচ ওয়ান এলিমেন্ট অ্যাটাস্ট হাইড্রোজেন অ্যাটম এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ভ্যালেন্সি এখন আমরা ভ্যালেন্সি দেখবো যে যতটা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাটাস্ট করতে পারে তার মানে হচ্ছে যে এরকম যে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন্সের তিনটা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাটাস্ট করতে পারে এই জন্য আমরা ধরে নেই নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে থ্রি আবার কার্বন কার্বন হচ্ছে চারটা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাটাস্ট করতে পারে এই জন্য কার্বনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে ফোর এখন এটা আমরা মুখস্থ রাখবো কীভাবে আগে থেকে মনে রাখবো কীভাবে যে নাইট্রোজেন কয়টা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাটাস্ট করবে বা কার্বন কয়টা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাটাস্ট করবে সেটা মনে রাখার জন্য আমাদের এই জিনিসটা খুবই দরকার এখানে আমরা ওয়ান থেকে টোয়েন্টি যদি এলিমেন্টগুলো মুখস্থ রাখি তাহলে আমরা এখানে দেখবো আমি তিনটাকে হাইলাইট করেছি ব্ল্যাক কালার দিয়ে একটা হচ্ছে হিলিয়াম একটা নিয়ন একটা আর্গন এই তিনটা হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস এই তিনটা হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস ইনার্ট গ্যাস এদের আরও কিছু নাম আছে এরা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ এরা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ এরা হচ্ছে নিউট্রাল এরা হচ্ছে স্টেবল এদের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কথা খাটে কে কে এখানে ওয়ান টু টোয়েন্টির মধ্যে টোটাল তিনটা হিলিয়াম নিয়ন অ্যান্ড আর্গন এ তিনটা এটা সিরিয়াল হচ্ছে টু এটা সিরিয়াল টেন এটা সিরিয়াল হচ্ছে এইটিন তো এটা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে স্টেবল স্টেবল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আমি সাধারণত একটা এক্সাম্পল দিয়ে থাকি সাপোজ আমাদের স্টোমাক ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম এখন আমাদের স্টোমাকে যদি টু হান্ড্রেড গ্রাম খাবার থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খাওয়ার জন্য ছুটোছুটি করে শুরু করবো আমাদের মধ্যে একটা অ্যাক্সাইটমেন্ট কাজ করবে তখন আমরা খেতে চাইবো সেই কারণে তখন আমরা এই অ্যাক্সাইটমেন্টটাকে বলা হচ্ছে আমরা হচ্ছি তখন আনস্টেবল যে খেতে চাচ্ছি আমার স্টোমাকের মধ্যে খাবার কম আছে সেই কারণে আমরা এখন আনস্টেবল আবার অন্যদিকে খাবার খেতে খেতে যদি এত বেশি খেয়ে ফেলি যে এইট হান্ড্রেড গ্রাম হয়ে যায় তখনও তখনও আমি এবার বেশি হয়ে গেছি এখন রিলিজ করার
एक्साम्पलर जो शुद्ध जो स्टेमा के जो फाइव हंड्रेड ग्राम खबर थे तक हमें स्टेबल कम थे अनस्टेबल और बसि थे अनस्टेबल एखने इलिमेंटगुलर क्षेत्र शुद्ध ये तीनटाई स्टेबल बाकी सब अनस्टेबल एखे एर खबर हे शुदू ए खबर हे इलेक्ट्रन जमन एर मध्य कख कम बस इलेक्ट्रन थे जमन आप सरियल जानी जानब जो सरियल नम्बर टाई हे प्रोटन नम्बर सरियल नम्बर टाइम तरह इलेक्ट्रन नम्बर एट कम ये एक रखी हमें छोटो क्लस देखे एसे एटम तीनटे पार्ट एक हे इलेक्ट्रन एक हे प्रोटन एक हे निट्रन इलेक्ट्रन प्रोटन और निट्रन एवं एर आलदा आलदा चार्ज आ इलेक्ट्रन चार्ज नेगेटिव प्रोटन पजिटिव निट्रन हो निट्रल एवं जी इलेक्ट्रन एंड प्रोटोन नम्बर इक्ुअल थे ये दुटे इक्ुअल थे एवं प्रोटोन और निट्रन थे हम निलियर मध्य एन एट क्यों मना रखब को इलिमेंट सरियल जामन मैगनेशियम सरियल टुएल्व तरह मैगनेशियम मध्य प्रोटोन आ टुएल्व एंड इलेक्ट्रन एंड प्रोटोन जेहतु इक्ुअल तर मान इलेक्ट्रनों टुएल्व आ तो से भाव में इलेक्ट्रन बेर करते को इलिमेंटे अक्सिजें सरियल एट तर मध्य अक्सिजें मध्य इलेक्ट्रन आज आठटा बरुणे सरियल फाइव बरुणे मध्य इलेक्ट्रन आज पाँचा तर मान हम सरियल जा सेटाई हे इलेक्ट्रन नम्बर और सेटाई तरह प्रोटोन नम्बर तर मान एखे तरह एक एटमे खबर हे इलेक्ट्रन जेमन अक्सिजें मध्य आठटा इलेक्ट्रन आनस्टेबल आगे बोले रेखे इन्हें शुद्ध तीनटे इलिमेंट आज स्टेबल से हिलियम नियन एवं आर्गन एन अक्सिजें येबल होते चाहिए स्टेबल तीनटा इलिमेंट छाड़ा बाकी सबाई जेहेतु अनस्टेबल ता प्रत्येके स्टेबल होते चाहिए और स्टेबल हार जो तरा तीनटा शेप फर्म करते चाहिए तो से जो अक्सिजें टू एंड टेनर मध्य तरह का नियारेस्ट इलिमेंट हम नियन से कारण अक्सिजें नियन का जो चाहिए तरज दुईटा इलेक्ट्रन दरकार तरह मैं अक्सिजे बैलेंस हे टू जदि नाइट्रोजें के धरी नाइट्रोजें सरियल सेभेन नाइट्रोजें काछाची हे नियन टेन नम्बर तर तीनटे इलेक्ट्रन दरकार से जो नाइट्रोजें बैलेंस हम थ्री लिथियम थ्री नम्बर सरियल लिथियम तरछाची हे हिलियम तिलियम जार जो एक दरकार एक रिलीज करा दरकार तरह बैलेंस हे वन क्लोरिन सरियल सेभनटीन से एट्टिने जाए एक दरकार से जो क्लोरिन बैलेंस हे वन तर मैं वन टोटी नम्बर इलिमेंट्सगुलर बैलेंस इजिली जानते सरियल के इलिमेंटगुल्लो सरियल नम्बर मुखस्त रखते क्योंकि बैलेंस ही बेर सोजा क्योंकि और किस बैलेंस ही मना रखते हैं तरज के एक टेक्निक माथा रखते हैं कि बैलेंस ही मुखस्त रखते हैं बैलेंस ही मुखस्त रखार जो कैकटा बीजा छाड़ा बाकीगुल्लो कि भाव मना रखब चार्ट जिन कथा आगे बोले दी कार्बन सालफार टीन तीन एवं लेड ये चार्टार भलेंस ही हम टू फोर एट मुखस्त रखते हैं चार्टार भलेंस ही टू फोर नेक्स्ट हे कपार भलेंस ही हे कपार भलेंस ही हे वन टू एरपे हे सिल्वर भलेंस ही हे वन गोल्डर भैलेंस ही हे वन थ्री आयरनर भैलेंस ही हे टू थ्री जिंकर भैलेंस ही हे टू ए कैकटा हम मुखस्त रखते हैं मुखस्त रखार जो चार्ट मन रखबा सरियल के जी कार्बनर भैलेंस ही हे फोर जे दिखे जा फोर क्योंकि ये माझे माझे एक्सप्रेशन भैलेंस ही शो कर टू आर माझे माझे फोर है सालफारो सरकम माझे माझे टू माझे माझे फोर तो चार्ट कथा मना रखते हैं कार्बन सालफार टीन एंड लेड ए चार्टार भलेंस ही हे टू फोर कपारे भैलेंस ही हे वन टू ए सिल्वर भैलेंस ही हे वन गोल्डर वन थ्री एट एक मना रखा जाए साधारण ओमेन गोल्ड पसंद कर गोल्डगुलर मध्य साधारण गोल्डर मध्य प्रत्येक गोल्डर मजखने जो ख्याल करो बाला हे फिंगार रिंग तपर हे चेन प्रत्येक गोल्डर मजखने हमसे फाका एक जैगा थे यह भैलेंस ही जैगा फाका आ गोल्डर भैलेंस ही हे वन थ्री मजखान ब्लांक टू नाइ और एन गहनागुलो क्योंकि सिल्वर दिए तैरी है माझे माझे ये कारण हे सिल्वर मध्य बैलेंस हे शुद्ध वन इज गोल्डर वन थ्री शुद्ध वन टाइने आट शुद्ध मने रखार जो ही बोला तो ये एक मुखस्त रखते हैं कम्पाउंड करते गले कहे लागे नेक्स्ट जो टपिकटा आपर हे रेडिकल रेडिकल का 
रेडिकल जो पढ़ते हैं शुरू से जानते हैं रेडिकल की रेडिकल हे ए ग्रुप अफ एटम दैट डु नट स्टे इंडिपेन्डेंटलि बाट दे पार्टिसिपेट इन कम्पाउंड लाइक इलिमेंटाल एटम इज कल रेडिकल जरा देखते कम्पाउंडर मत बाट क्ज कर इलिमेंटर मत तक बला है रेडिकल एन आगे आगे जानते हैं इलिमेंट की कम्पाउंड की इलिमेंट हे एट छोटो क्लस पढ़े ताओ आक बार देखा इलिमेंट हे शुदुम्र एक इलिमेंट थक जाके भांगले अन्न कि जमन कार्बन नाइट्रोजें अक्सिजें सोडियम एरा हे इलिमेंट और कम्पाउंड हे दो तीन टे इलिमेंट एक साथ बला है कम्पाउंड जमन सी सिक्स एस टुएल्व ओ सिक्स एरा हे प्रत्येक कम्पाउंड तर मानी मना रखते हैं इलिमेंट हे एक जिन जाके भांगले ब्रेकडाउन कर ले शुद्ध सेटाई थक कम्पाउंड हे दो तीन टे इलिमेंट एक साथ हमें बला है कम्पाउंड तो आप देखो रेडिकल की रेडिकल हे तक देखले मना है कम्पाउंड बाट तरा क्च कर इलिमेंटर मत तक बला है रेडिकल टोटाल क्लस एटे ये कैकट रेडिकल मुखस्त करते हैं एमोनियम शुरू तो हे एमियम ए हे एन एच फोर षाटा रेडिकल मुखस्त कर ले रेडिकलगुल प्रत्येक क्योंकि एक चार्ज आ शुद्ध मना रखते हैं एक रेडिकले चार्ज पजिटिव और बाकी सबग चार्ज हम नेगेटिव एवं एलदा एक भैलेंसि भैलेंसि मना रखार जो एर चार्टार भैलेंसि हे वन एमोनियम हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट और बैकार्बोनेट एर भैलेंसि वन एवं कार्बोनेट और सालफेट ए दुटे भैलेंसि टू और फसफेटे भैलेंसि हे थ्री तुम्हारा माझे माझे लिखा देखा जो एसओ फोर ऊपरे माइनस टू देर मिनिंग हे चार्ज सालफेटर चार्ज हम नेगेटिव एवं तर भैलेंस हे टू ये लिखते हैं ना शुद्म कम्पाउंड बेर कर समय शुद्ध एसओ फोर लिखले सालफेट शुद्ध एट माइनस बोलते चार्ज बोझाना हे टू बोलते तर भैलेंसि बोझाना है सेजन एट कन्फ्यूशन पड़ा दरकार नहीं तुम्हारा जिनटा मुखस्त कर रखते हैं एगुल रिक्वयरमेंट इलिमेंटगुलो रिक्वयरमेंट जिसगलो सबसटेंसगुल मेटेरियल्सगुलो जार माध्यम चैप्टार्ट सल्व करते देखी ए रेडिकलगू मुखस्त करते हैं जैसे के देखते कम्पाउंड मना है क्योंकि एरा क्ज कर इलिमेंटर मत तक बला है कम्पाउंड रेडिकल बला है एन रुल्स अफ रईटिंग कम्पाउंड कम्पाउंड क्यों लिखा जाए कम्पाउंड रुल्स अफ रईटिंग कम्पाउंड रुल्स अफ रईटिंग कम्पाउंड कम्पाउंड लिखा रुल्स हे कम्पाउंड लिखा रुल्स हे तीन शुरूते माथा रखते हैं एक नम्बर रुल्स एक नम्बर रुल्स हे जदि दुईटा जिन को कम्पाउंड लिखते गले दुईटा सिम्बल के आगे एक साथ लिखते हैं जेमन मैगनेशियम एवं अक्सिजें ये दुटे दिए जो एक कम्पाउंड लिखी दुईटे एक साथ लिखते हैं एरपर हे भैलेंसिटा ट्रांसफार करते हैं एर भैलेंसि और और भैलेंसि एर का जब मैगनेशियम भैलेंसि लिखते हैं अक्सिजें का अक्सिजें भैलेंसि लिखते हैं मैगनेशियम का क्योंकि भैलेंसि जदि सेम है तो हमें भैलेंसि लिखते हैं ना एक नम्बर रुल्स हे कम्पाउंड लिखे एक नम्बर रुल्सा भैलेंसि जदि सेम है तो हमें लिखते हैं ना दु नम्बर रुल्स हे भैलेंसि जो एक्टार माल्टिपल है जमन कार्बन डाइक्साइड एखे कार्बनर भैलेंसि हे फोर अक्सिजें भैलेंसि हे टू जदि माल्टिपल है तक से काटाटी करते हैं जमन टू टू इज ए फोर तर मानी एट लिखले है सीओ टू शुरूटे एक नम्बर रुल्सा हे भैलेंसि सेम हम भैलेंसि लिखते हैं ना दु नम्बर रुल्स हे जदि भैलेंसिटा एक माल्टिपल है तक ये माल्टिपल काटाटी करते हैं एखे टू टू दिए टू के काटाटी कर फोर है यह सीओ टू थे को कार्बन थकान तीन नम्बर रुल्स हे जदि दुईटार भैलेंसि माल्टिपलो ना है सेमो ना है तक कि जेमन ए एल अलुमिनियम एंड अक्सिजें तक एर भैलेंसिटा और का लिखब एवं और भैलेंसिटा एर का लिखब अलुमिनियम सरियल थार्टीन थार्टीन एज से टेनर का भैलेंसि थ्री एज अलुमिनियम भैलेंसि लिखते हैं अक्सिजें का अक्सिजें सरियल एट से टेनर का तरह भैलेंसि टू से टू लिखते हैं यार का हे कैमिकल कम्पाउंडगुलो कम्पाउंड लिखार फर्मुला रुल्स तीनटे रुल्स मन रखते हैं एरपर हे कैमिकल इक्ुएशन कैमिकल रिएक्शन रुल्स अफ कैमिकल इक्ुएशन केमिकल इक्ुएशन हे केमिकल इक्ुएशन हम एक कैमिकल रिएक्शन शर्ट एक्सप्रेशन 
শর্ট এক্সপ্রেশন অফ কেমিক্যাল রিয়েকশন ইজ কল কেমিক্যাল ইকুয়েশন কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়েকশনে শর্ট এক্সপ্রেশনটাকে বা শর্ট ফর্মটাকে বলা হয় কেমিক্যাল ইকুয়েশন কেমিক্যাল ইকুয়েশন লিখার কিছু রুলস আছে রুলসগুলো মনে রাখতে হবে যেমন শুরুতে মনে রাখতে হবে যেটা সাধারণত এখানে অ্যারো সাইন ইউজ করা হয় অথবা মাঝে মাঝে অ্যারো সাইনের পরিবর্তে ইকুয়াল সাইন ইউজ করা হয় লেফট সাইডে যারা থাকবে তাদেরকে বলা হয় রিয়েক্টেন্ট এবং রাইট সাইডে যারা থাকবে তাদেরকে বলা হয় প্রোডাক্ট যেটা প্রডিউস হবে তাদেরকে বলা হয় প্রোডাক্ট কোনো একটা কেমিক্যাল ইকুয়েশনে লেফট সাইডে যারা থাকবে তাদেরকে বলা হয় রিয়েক্টেন্ট আর যারা প্রডিউস হবে তাদেরকে বলা হয় প্রোডাক্ট নেক্সট হচ্ছে এটা আগে আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে এবং সেটা অ্যারোসাইন দিয়ে লিখতে হয় যদি যদি কোনো একটা মলিকুল ওয়ানের বেশি হয় কোনো একটা জিনিসে মলিকুল যদি ওয়ানের বেশি হয় সেটাকে লেফট সাইডে লিখতে হয় যেমন যেমন এখানে আমরা যদি এখানে ব্যালেন্স করতে চাই ব্যালেন্স দেখাবো যদিও পরে এখানে টু দিতে হবে সেই জন্য এটা বোঝানো হচ্ছে এখানে টু মলিকুল ওয়াটার আছে এই টুটা ওয়াটারের আগে বসাতে হয় এবং এখানে অক্সিজেন অক্সিজেন ঠিক আছে এখন হাইড্রোজেন হচ্ছে টু মলিকুল এই যে মলিকুল নাম্বারটা আগে বসাতে হয় এটা তারা মেন করা হচ্ছে এখানে টু মলিকুল হাইড্রোজেন আছে এরপর হচ্ছে তিন নম্বর উৎস হচ্ছে মনে রাখতে হবে অ্যারোসাইনটা সবসময় রিয়েক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টের দিকে হবে অ্যারোসাইন হচ্ছে সবসময় রিয়েক্টেন্স টুয়ার্ডস প্রোডাক্ট অ্যারোসাইনটা সবসময় রিয়েক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টের দিকে হয় আর চার নম্বর উৎসটা হচ্ছে যেটা আগে বলেছি অ্যারোসাইনের পরিবর্তে কখনো কখনো ইকুয়াল সাইন বা ইকুয়াল সাইনের পরিবর্তে কখনো কখনো অ্যারোসাইন ইউজ হয় এগুলো হচ্ছে আমাদের কেমিক্যাল ইকুয়েশন সলভ করার রুলস এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়েকশন ক্লাস এইটে টোটাল কেমিক্যাল রিয়েকশন আছে পাঁচটা এই পাঁচটা রিয়েকশন সম্বন্ধে আগে ধারণা নিতে হবে পাঁচটা রিয়েকশন দেখার আগে তোমাদেরকে কিছু টেকনিক জানা থাকতে হবে প্রথমে হচ্ছে তিনটা স্টেপ কয়েকটা স্টেপ ফলো করব বা স্টেপস স্টেপস অফ কেমিক্যাল রিয়েকশন স্টেপস অফ কেমিক্যাল রিয়েকশনগুলো কী কী স্টেপস অফ কেমিক্যাল রিয়েকশন স্টেপগুলো একটু দেখতে হবে এটা মুখস্থ বিদ্যা না এটা হচ্ছে তুমি টেকনিকটা মনে রাখার জন্য সেটা এক নাম্বার শুরুতে হচ্ছে আমাদেরকে ফর্মুলা লিখতে হবে প্লাস সাইন দিয়ে ফর্মুলা ইজ রিটেন উইথ প্লাস সাইন রিটেন উইথ প্লাস সাইন ফর্মুলাকে আগে প্লাস সাইন দিয়ে লিখতে হবে সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে আমাদেরকে সিম্বলকে কম্বাইন্ডলি লিখতে হবে সিম্বলকে কম্বাইন্ডলি লিখতে হবে সেকেন্ড স্টেপটা সিম্বলকে কম্বাইন্ডলি লিখতে হবে থার্ড স্টেপটা হচ্ছে ভ্যালেন্সি ট্রান্সফার করতে হবে থার্ড স্টেপস হচ্ছে ভ্যালেন্সি ট্রান্সফার করতে হবে এরপর ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে আমাদেরকে ব্যালেন্স করতে হবে এই স্টেপগুলো মুখস্থ রাখলে আমাদের জন্য রিয়েকশন করা ইজি হয় এবং আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যদি লেফট সাইডে যদি কোনোভাবে রিয়েক্টেন্টগুলোর মধ্যে যদি কখনো এইচ এবং ও থাকে এটা মুখস্থ বিদ্যা ওয়াটার প্রডিউস করবে এবং যদি এন এইচ ফোর থাকে তাহলে এন এইচ থ্রি প্রডিউস করবে এবং এন এইচ থ্রি থাকলে এন এইচ ফোর প্রডিউস করবে এই জন্য এটা দুদিকে অ্যারোসাইন দেওয়া হয়েছে আর যদি কখনো সিও থ্রি থাকে তাহলে সিও টু প্রডিউস করবে এবং সিও টু থাকলে সিও থ্রি প্রডিউস করবে এটা মুখস্থ রাখতে হবে আমাদের কেমিক্যাল রিয়েকশনগুলো করার ক্ষেত্রে এটা খুবই হেল্প করবে আমাদেরকে সেই জন্য এই জিনিসগুলো এই পুরো চ্যাপ্টারটা করার জন্য এটা হচ্ছে বেসিক এ পর্যন্ত এতটুকু মুখস্থ রাখতে পারলে আমাদের জন্য কেমিক্যাল রিয়েকশনগুলো করাটা একদম ইজি হয়ে যাবে সেই জন্য আমি আশা করব তোমরা এই জিনিসগুলো মুখস্থ করবা এবং এবং সামনের দিকে আমরা নেক্সট ক্লাসে প্রত্যেকটা রিয়েকশন নিয়ে আলোচনা করব আমি শুধু আজকে দু একটা রিয়েকশন দেখাচ্ছি দু একটা রিয়েকশন দেখাই যে রিয়েকশনটা কীভাবে করতে হবে এরপর হচ্ছে শুরুতে আমরা যদি দুইটা রিয়েকশন দেখাই যে যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একসাথে করলে কীভাবে হয় হাইড্রোজেন অক্সিজেন এটা হচ্ছে এক নাম্বার স্টেপটা ফর্মুলাকে আমি প্লাস সাইন দিয়ে লিখলাম সেকেন্ড স্টেপ এবার হচ্ছে সিম্বলকে কম্বাইন্ডলি লিখতে হবে সিম্বল হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আমি সিম্বলকে কম্বাইন্ডলি লিখলাম এবার হচ্ছে একসাথে লিখলাম যে হাইড্রোজেনের সিম্বল হচ্ছে এইচ অক্সিজেনের সিম্বল ও প্রথমে কিন্তু রিয়েক্টেন্টের মধ্যে কিন্তু সিম্বল লিখা যাবে না এখানে লিখতে হবে ফর্মুলা নেক্সট স্টেপ যখন সেকেন্ড স্টেপে যাব তখন আমাদেরকে লিখতে হবে সিম্বলগুলো এবার থার্ড স্টেপ হচ্ছে ভ্যালেন্সি ট্রান্সফার তাহলে এখানে আমাদের জানতে হবে হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি কত হাইড্রোজেনের যেহেতু সিরিয়াল ওয়ান সে টু এর কাছে যাবে এই জন্য ভ্যালেন্সি ওয়ান এবং অক্সিজেনের সিরিয়াল এইট সে টেনের কাছে যাবে এই জন্য তার ভ্যালেন্সি হচ্ছে টু তাহলে হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি ওয়ান এখানে ওয়ান বসাবো ওয়ান বসাতে হয় না এই জন্য লিখলাম না অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি টু হাইড্রোজেন এখানে টু দেবো নেক্সট থার্ড স্টেপ শেষ এবার ফোর্থ স্টেপ ব্যালেন্স করবো ব্যালেন্স কীভাবে করবো হাইড্রোজেন এখানে দুটো আছে এখানে হাইড্রোজেন দুটো
কোনো ভাবেই নিচে লেখা যাবে না নিচে লিখলে এটা মিন করবে হাইড্রোজেন ভ্যালেন্সি সেই কারণে আগে যখন টু লিখলাম অক্সিজেনকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি টু লিখেছি বাট এখন দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে হাইড্রোজেন এখন চারটা হয়ে গিয়েছে হাইড্রোজেনকে চেঞ্জ করার জন্য এখন এখানে হাইড্রোজেন আছে দুটো তাহলে এখানে আগে টু বসাতে হবে টু বসালে টু টু ইজ ফোর এটা রিয়েকশান একটা আর একটা রিয়েকশান যদি দেখি ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সিজেনটা যদি দেখি তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের ফর্মুলাও কিন্তু এম জি এই জন্য এম জি প্লাস ও টু লিখলাম আগে সিম্বল দুটোকে একসাথে লিখতে হবে এম জি আর ও এবার হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ গেল থার্ড স্টেপ ব্যালেন্সি ট্রান্সফার ম্যাগনেশিয়ামের ব্যালেন্সি টু অক্সিজেনেরও টু আমাদের এই সিরিয়ালটা থেকে জানতে হবে তাহলে টু টু লিখতে হবে না কোনোটাই এবার হচ্ছে ব্যালেন্স করবো আমরা ব্যালেন্স করার জন্য ম্যাগনেশিয়াম এখানে একটা এখানে একটা অক্সিজেন দুটো এখানে অক্সিজেন একটা এই জন্য আগে টু দিতে হবে তো অক্সিজেন টু দিতে গিয়ে আমার ম্যাগনেশিয়াম কিন্তু ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেল ম্যাগনেশিয়ামকে এখন ব্যালেন্স করার জন্য ম্যাগনেশিয়ামের আগে টু বসাতে হবে তাহলে কিন্তু শেষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়েকশন আমরা আলাদা করে একটা লেকচার দেখব ফুল কেমিক্যাল রিয়েকশনের উপর কোনটার রিয়েকশন কীভাবে করব আমরা কীভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব কোন রিয়েকশনটা কী হবে এবং কী কী পড়তে হবে সেটা নিয়ে ডিসকাস করব আজকে এতটুকু পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ